Eh, watu wa, wa, wa Kajiado County mm-hmm. wakikuja upande ya Nairobi wakitumia Magadi Road. Mm-hmm. Hapo Bomas naona kameshikana mpaka yeah. MMU. Mpaka MMU pale. Ni pole 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 eh, pole. Eh. Lakini kutoka Bomas kukuja ndio. Rangata mpaka tena Nyayo Stadium. Ndio. Hapo ndio tena imeshikana. Kuna jamaa wa pikipiki amepatikana hapo uh, maeneo ya Jogoro akiwa ame, ame alikuwa ameacha pikipiki yake lakini akaingia kwa gari na ameingia na helmet lakini kuangaliwa amepatikana na ndani ya helmet yake iko na pusi sasa wanashangaa hiyo paka ilikuwa ni ya kufanya kazi gani <laughs> iko ndani ya helmet <laughs> maajabu hayo ni kama ile yenye ilipata nani <laughs> ile nyoka ilitokea mkutano ya jamaa wetu e, kalonzo mzioka hizo <laughs> ni maajabu sio za Musa <laughs> <laughs> eh hey, hey. nyoka inakuja kuvuruga watu nyoka inavuruga watu eh hey. hey, ken tukiongelelea tu hiyo mambo bado ya barabara eh hey. kuna mama mwingine alijitokeza hey. huko mpeketoni hey. akasema mimi nitakuwa naendesha hey. watoto yangu hey. pikipiki hey. sasa sasa anafanya yeye amenua pikipiki yake kupeleka watoto shule hey. watoto yake pamoja na watoto ya majirani ndio eh hey. ameamua ameamua ni kama amechoka na gari ama Ah ah. Ana yeah. amesema hiyo sendi ameanza sasa ni ni mpya. Ameanza na na chini. Unajua kuna wale wanafungua daycare. Uh-huh. Eh na yeye ameamua sasa kufungua transporting. Eh. Yeah. Kupeleka watoto shule. Eh. Yeah. Mm. Ama yeye pia na pengine anazamia ile maneno ya kusema kutoka chini kwenda juu. Mm, uh, uh, up bottom. Eh up bottom sijui bottom up. <laughs> Yapana. Eh hey, up bottom bottom up up down. Ken kuna siku unaweza fanya kazi bila siasa kweli. <laughs> <laughs> Na mimi mbuzi sela ndani ya boda boda ring. Mbuzi sela. Uh-huh. Kabla tuangalie some of the trending news kuna watu ambao wameamka kwa fujo sana. <laughs> fujo sana, fujo <laughs> sana. Na mwana, bora tu leo siamkie mimi. Uh-huh. Eh mimi sababu leo uh-huh. mimi niko na asira sana. Uh-huh. Mmekasirika sababu jana nili poteza pesa mm. kwa mfuko yangu niliangusha shilingi 150 eh mm. eh ulipoteza 150 shillings nilipoteza shilingi 1000 eh 1000 uh-huh. kwa sababu ya asira, unajua anasema asira za mkizi furaha ngamia hapana eh mugagana na ubwa eh. anakula ugali umukafu <laughs> taarifa Kiswahili hapa mtapigwa na wahenga sababu si massive teso south land where they present by the teso south jana nilikuwa tu hiyo karibu maeneo ya teso eh teso najua kuna mahali inaitwa maguro eh maguro eh eh ah watu ni wangwana sana mhm eh watu hata ukiwaambia na oa dada yako haizi kusumbua awaitishagi mahali najua teso ni masai ambaye ame ame amepotoka kwa mira on um, masai yule amechanuka ametropoka eh kwa mila masai yule ameacha mila eh ndio mteso ni mteso na unajua ni play na lot branford hiyo ni maneno ni ukweli by the way nilikuwa hiyo maeneo ya bungoma hapo tu karibu na busia unajua watu wa teso wako ndani ya busia so eh ni busia county si unajua hata jamunga anaishi teso ah kabisa mm. Haya upande mwingine kuna Tashi ya Mukamia anasema good morning to the man live mbuzi sela weekend ulienda wapi Hmm? Ehe yeah, weekend mimi nilikuwa huko Nairobi National Park. By the way alikuwa amesema anakutafuta weekend. <laughs> Nilienda Nairobi National Park. Nairobi National Park. Eh yeah, nilipeleka uh, familia yangu out kidogo. Eh yeah. na nikatoka hapo nikaenda kitengela kachoma nyama kidogo. Tasha huku nitafuta. Ehe. Yeah. Eh. Yeah. Aha ana amekutafuta hapa anakuambia at how much? Maze pole. Dam 150k saa hii January. Eh yeah. yeah. anasema is real. Mwambie pesa sio shida. Eh. Mimi hiyo ni ngombe tatu. Siku hizi ngombe imepanda bei. Ngombe moja ni 50,000. Eh, ile ngombe ya kukamuliwa ile ile ya grid. Eh. Wacha hii ya kienyeji hii inauza 10,000. Eh. 10,000. Eh. Ile ya grid. Eh. Kiuza ngombe ngapi? Ajo. Ah, uh, ngombe tatu. Tatu. Kiuza ngombe tu tatu. Huko ndani ya mchuzi. Eh, oh, unaweza tembea na eh, Kenya mzima. Eh. Eh. Sasa mimi nilipoteza na sijaona hiyo ni hasara. Unajua makosa yenu ni mpesa mtaki weka kwa banka. Ati pesa mnafungia hapo kwa leso. Eti yo sijui si ulisikia gazeti ya leo nasemaje? Eh. Uh. Sacos our money in the sacos are at risk. Uh. Wacha mimi nifungue triangle. <laughs> Mwanana ya sako sitaki. Ama ne, ama nifungue ka, ka parallelogram. Uh-huh. Niweke pesa huko. Uweke huko. Uh-huh. Weka huko basi ndio maana utazidi kupoteza. 
Lakini si kupoteza unajua utazidi kupoteza kuna wale aliyokota hiyo pesa sasa hizi is laughing all the way to the bank. Kuteleza si kuanguka. Hiyo yeah. zijanguka kimaisha. Yeah. Pesa iko. Jen Mudhoni anasema I'm watching you guys live. Na asante sana asante sana kwa kutu watch. Tunawapenda sana. Kila mti, mtazamaji na msikilizaji wetu wa Boda Boda Radio tunawapenda kabisa tunawapenda kabisa tunawapenda kabisa. Yeah. Bila nyinyi Atuwezi kuwa hapa. Atuwezi kukuwa. Hata atuwezi amuka asubuhi. Ingekuwa tunaanza show saa 5, tunafunga saa 5 na dakika sita. Ndio. Haya. Mm. Bila shaka nipe nikupe raha tupate. Hapa ndani ya Boda Boda Radio ndio kibao ambacho naendelea kupata. Tukiwa tuna mwingi wa matumaini ya kwamba wiki yako ama Monday yako inaanza kwa upeo wa juu. Monday yako inaanza ikiwa kwa njia ya kasi kabisa na tuko na wingi wa matumaini kila kitu kinakwenda shwari nikiwa hapa ndani ya studio na mwenzangu Mbuzi Sela ndani ya Boda Boda Radio Mimi naitwa Chairman Ken na mambo yote ya Masai inakwenda sawa sawa kabisa wamesema what is these things that are trending Masai <laughs> Unaona jamaa gavana yeah. anaitwa Kivuta Kibwana Gavana wa Makweni professor himself Imagine mm-hmm. eti ana undergo uh. surgery uh-huh. kwa Makweni Referral Hospital Yeah unajua governor wa Makweni is one of the very well performing bank governors. Hiyo ni pesa imeisha. Is very well performing. Well performing aje. Amefanya kazi huko Makweni sana. Na yeye ndio the first governor ambaye alikataa wa MCAs wake wasifanye benchmarking za ovyo ovyo. Wacha nikwambie. Unajua kuna MCAs Mbuzisela mm-hmm. wale toka hapa Kiambu. Mm-hmm. Eh? Yeah? No, si Kiambu, wale toka I think ilikuwa ni county ya Busia kama sijakosea. Eh. Badala ya kukuja hapa Kiambu kujua vile unaweza kufuga ngombe wa kienyeji, I mean ngombe wa maziwa. Yeah? Mm-hmm. Wakaenda moja kwa moja hadi Israel. Kuenda kufanya benchmarking vile unaweza kufuga ngombe ya maziwa na vile unaweza kamua. Israel. Wakaenda Israel. Hey. pesa ya mwananchi. Oh, watu walikuwa wanatafuta nini Israel? Sasa <laughs> ni Ten Commandments. Wengine walienda kuona mali Yesu alipitia. Hey. Lakini wanasema wameenda kufanya nini? benchmarking unajua kwa hizo benchmarking pia wanalipa around 15000 or 20 20000 per every sitting allowance kumaanisha yeah hiyo kivuta kibwana mm-hmm. ni kama hiyo hospitali ameijenga sana amejenga unajua is one of the very performing governors manake yeye ndio governor ambaye ametengeneza factory huko makweni factory ya kuprocess maembe kwa hivyo hakuna vile tu wakulima wakivuna maembe wanaenda hasara kwa sababu zitaozea pale mm. factory na process nini tunazipata huku kama it's already processed lakini ukweli hata hiyo jina ni kifuta kibwana kivu kivuta kibwana eh kivuta kibwana na bibi yake anaitwa kivuta kibibi eh kivuta kibwana kivuta kibibi mm-hmm. ni jamaa ambaye anachapa kazi kweli masai mm-hmm. tunataka kuingia katika kitengo chetu ambaye watu wanakwaga wameitarajia na wameingoja sana inaitwa niseme nisiseme utasema ama utasema <laughs> lazima mimi nitasema eh kuna msikilizaji ametumia ujumbe hapa Masai. Mhm. Anatuambia hivi. Mhm. Yeye ameishi na wazazi wake that is baba yake na mama yake mm-hmm. kwa muda tangu azaliwe. Lakini kumekuwa na shida fulani ambayo imekuwa ikiendelea katika familia yao. Baba yao ni ule kind of a father ambaye kila mara lazima akuje amekasirika. Ameka Sio kama yeye ulewa, lakini anakuja amekasirika anapiga mama yao. Mhm. Anapiga mama yao anapiga mpaka huyu jamaa akaangalia akasema hapana sema yote jamaa akakataa akasema sasa mimi hapa nyumbani siwezi kuishi yeye yeah, akatafuta njia mbadala akatoka kaenda lakini bado alikuwa anapata habari manake kuja nyumbani bado anaona mama yake anapigwa na baba yao hata kuna wakati baba alipiga mama karibu kumuua mm-hmm. jamaa akasema hapana the best thing mimi pia nitafanya ni kufanya nini ni kuondoa mama, mama, mama hapa nyumbani akamuondoa mama nyumbani wakaenda na madhi Kijana akabeba mama yake. Akabeba mama yake akasema siwezi kumwacha mama hapa akiwa anaendelea kupitia mateso ile anapitia. Akabeba mama yake na akaenda na yeye. Laana. Hiyo <laughs> ni laana. Hapana, yeye yeah, alimtoa nyumbani, akampeleka sehemu mbadala asishinde akipigwa. Nataka unielewe hapo. Sasa Masai. Baada ya kumtoa akaenda na yeye, eh mzee sasa si akakuwa anaishi peke yake. Mzee anaishi peke yake. Mzee anaishi peke yake. Masaibu, shida, tabu, anaendelea. Lakini baadaye yule kijana pia akaenda akaoa. Uh-huh. Baada ya kuoa, uh, eh, along the way tu wanaendelea kuishi kidogo 
uh, mzee akaanza kukua very remorseful mzee akarudi akajirudia akajiita mkutano baba yao sasa akajiita mkutano akasema i'm very sorry niliwakosea hata nikosea mama yenu and you kumpiga ni kitu singependa kurudia tena na mambo kama hiyo akaomba msamaha na familia yote wakaitana wakafanya nini wakamsamea uh-huh. baada ya kumsamea masa mbuzisela uh-huh. there is something ambayo ilitokea hapa eh msichana ule alikuwa ameolewa na huyu kijana pia akaamua kurudi wapi usiago kukaa na wazazi pale lakini kumbe nia yake ya kukaa na wazazi pale ilikuwa kwa sababu ya kitu kimoja kumbe huyu msichana anaendelea kupewa maziwa na mzee mzee anaendelea kumpatia maziwa baba ya huyu kijana wakiwa usago mm-hmm. eh anachota na kikombe anampatia eh? baada ya muda kijana kwa sababu alikuwa anakaa na huyu mwanadada na kuna ule muda wameachana akaona msichana ako na dalili za mimba msichana ako na mimba ako mjamzito na si, jamaa anajaribu kufanya makalkulation yake anaona hiyo mimba sio yake wakati aliyeka huyu mwanadada bampa kutaka kumuuliza zaidi mwanadada amekataa kusema lakini wakati alikuwa serious sana serious sana wakati mambo hizo imekuwa serious na mwanadada akaona eh hapa mahali maneno inafika ni serious akaamua kumwambia hii mimba ni baba yako baba mwenye tayari alikuwa anakosea mama kwa kumpiga amefanya baba kijana akatoroka nyumbani sasa kijana ameoa tena mzee hana adabu amekuja kajimwaya mzima mzima kwa mtoto ama kwa bibi ya kijana yake sasa kijana amegundua sasa hata huyu ni mjamzito na mimba ni ya baba yangu. Hafanye nini Masai? Eh, kesongo no mukuti. Mhm. Hiyo familia mimi wacha nikumbie. Aha. Makosa ni ya huyo kijana. Makosa ni yake aje. Makosa ni ya kijana. Ndio. Makosa ya kwanza mahali alianzia kukosea. Ananyanganya baba yake bibi. Ehe. Sio kunyanganya? Ni kumunyanganya? Alimtoa tu. Ken. Eh? Acha nikwambie. Wewe uwezi kuwa mama yako Masai ukiona nateseka? Mama yangu amenizaa na baba yangu. Uwezi muokoa unaona anapigwa, anapigwa ki, kichapo cha mbwa. Kichapo Wa, cha kuuawa. Wakati walipatana, eh. walipendana na hiyo design mpaka wakanizaa mimi. <laughs> Ni lahana sana. Eh. Mtu unatoa eti Mama yangu nitoe yeye kwa baba yangu. Umtoe kwa kwa ndoa yake. Nimtoe kwa ndoa. Ehe. Nipeleke yeye motani. Ehe. Ati kum, ni kum rescue. Ati kum rescue. Eh. Hey, kijana yangu mimi. Ehe. Hiyo ni madharau makubwa sana. Unajua Masai. Hiyo kitu nimejaribu kuimagine Ken. Eh. Kulingana na desturi. Ndio. Na edikati. Ndio. Hiyo kitu haielewani. Unajua mimi na haielewani kabisa. Nashangaa sana mahali unasema haielewani. Huyu kijana aliaona ya kwamba huyu mzee siku moja atakuja kutuua wote hapa nyumbani. One day will just come and and, and, and atatuua. He will kill all of us. Kabla hajafanya hivyo wacha kwanza mimi nijitoe. Akajitoa. Baadaye akakuja akachukua paka mama yake wakajitoa. Na ile kujitoa wakakaa 15 good years. Imagine 15 good years bila kurudi hapo nyumbani. Alafu umerudi nyumbani unanirudishia kitu imezeeka. Ime 15 years imezeeka. Mzee ndiye aliomba msamaha. Baada ya 15 years akurudishiwa yeye ndiye aliomba msamaha baada ya 15 years. After 15 years he was so remorseful, he was so sorry na akarudi nyumbani na akaomba msamaha na wajamaa wakaona hapana ni baba yetu anyway wacha tumsamee na wakamsamea wakarudi katika ile hali ya kuishi pamoja bila shida lakini shida ni kwamba along the way wakiwa wanaendelea pale mbele mzee pia akachumbia huyu msichana chini ya maji na akamnyorosha tabab akamweka ingine kamata na akamalizia mwisho baba na hiyo hiyo mbegu ikamea sasa kijana yake anaangalia anajaribu kupiga darubini anasema huyu nilikuwa na yeye mwisho mwezi fulani na hii mimba ananiambia ni miezi sita. It's six months pregnancy. Na akijaribu kuangalia nyuma anajaribu kufanya mahesabu yake. Hesabu yake ingiani. Kulingana na mimi Ken. Eh. Yeah. Niko na ushauri. Eh. Yeah. Wacha ni ushauri huyo kijana. Eh. Yeah. 
makosa ni yako wewe kijana ehe anaitwa nani lemiso kijana anaitwa lemiso eh anaitwa lemiso umeficha jina hapana si ndio hii hapa hata ukisoma sms anasema <laughs> naitwa <laughs> sawa umeficha tu jina unataka <laughs> mimi nijue sababu mimi nanyorosha yeye <laughs> kitu ya kwanza wewe kijana ulifanya makosa <laughs> makosa ya kwanza ulitoroka nyumbani <laughs> ukaenda <laughs> ukatafuta mahali ukuje uchukue bibi yangu ndio si ni kweli mm-hmm. ukachukua bibi yangu ndio ukapeleka yeye mahali ulipeleka ndio baada ya miaka kumi na tano tuka nikaomba msamaha ukakuja ukarudishia mimi bibi yangu mm-hmm. na ukaniletea bibi ya pili mm-hmm. awaja sana huyo mwanamke awaja sana eh hata walikuwa mafiansi eh yeah, sasa hiyo ni bibi hiyo ni bibi ya pili ameniletea uh-huh. mimi nikioa bibi ya pili hakuna shida mm-hmm. sababu ulipeleka mama yako ambaye ni bibi yangu ya kwanza ndio na umeniletea bibi ya pili. Mm-hmm. Mimi ni nani nikatai? Uh-huh. Mimi unajua mwanaume afikange mwana posi. Mwanaume yeye anachangamuka siku zote. Mwanaume afikange mwana posi. Eh. Mwanaume yeye ni kutwanga kutwanga. Eh. Umeniletea bibi ya pili hiyo kama kunerudishia shukurani. Eh. Mimi nilichukua mama uh-huh. nikapeleka huko hiyo uh-huh. muda yote wewe umepigwa na spell dry. Uh-huh. Dry spell. Eyo amekaa yani amekaa kafu amekaa kafu miaka kumi na tano mzee lakini naye mzee alijaribu huyu kijana mimi mimi napongeza yeye kijana yeah. napongeza yeye sababu uh-huh. aliona mzee uh-huh. asikae hivyo hivyo uh-huh. asikae leje leje uh-huh. mzee naye apate bibi ya pili uh-huh. sasa hiyo familia iko sawa uh-huh. kijana alipatia baba kijana ya pili Ndiyo. na hakuna mambo mengine story imeisha kijana atarudi sokoni tafuta bibi nyingine Huyu mheshimu kama bibi ya baba yako sasa. Uanze kumuita mama yako. Muite mama mama mi, mama modogo. Ya iwezekani masa hivi. Hiyo alipatia wa msichana promotion. Mzee amepeana promotion. Kijana amepata ame, kijana sasa huyo msichana amepata promotion. Eh. Yeah. From a wife to to a, ma, a mother. Sema mama mdogo. Mama mdogo. <laughs> Mimi nitapeana maoni yangu baada ya muda usiokuwa mrefu ikiwa ni saa moja na dakika sita Ati mama mdogo wapi? Mama mdogo ama unamuita mami? Eh, ukikuja hapo unamuita mami. Sasa sio bibi yako. Heshimu bibi ya babako. Tarehe 17 Januari. Hizo Januari, hizo manjanuari mko naye. Hizo Januari mko naye mpaka manazamia mtu alete kidosho yake. Alafu unaleta Januari. Hiyo ni shukurani ulirudisha kwa jamii. Narudiwe baada ya muda mrefu. Hakuna kitu kama hiyo. Never ever. It cannot happen. Watu wanasema namna gani? Watu wamezamia mzima mzima. Eh, maswala ambayo tunaongelelea hapa ndani ya niseme eh, nisiseme. Nianze tu hapo juu. Hapo juu kwa eh, eh, anasema, anasema namna gani eh, tashi ya mukamia. Ah uh, no, no kabla tashi mkame kuna Maria Cruz Cruz. Maria Cruz Cruz anasema good morning. Boda boda. I think she wanted to mean boda boda radio. We love you so much. Niko tuned live from Dunga Unuse, Mombasa County. Okay Dunga unasikia inanusa aje. <laughs> Inanuke. Okay okay Dunga yeah. utasikia utasikia pengine inanukia kama vile huyu mzae alidunga. Najua ukidunga asali. Mm utasikia harufu ya nyuki ehe uh-huh. ukidunga okay, okay, asali ehe mm. uh-huh. hiyo ni mahali inaitwa dunga onuse uh-huh. uko Mombasa ndani ndio mm. sasa ndio unaona mm. hata huyu mzee yeye yeah, pia ali alidunga acha nikwambie na yeye yeah, haku, haku unajua kitu nanusa ni kitu pengine ina harufu mbaya lakini yeye yeah, hiyo ilikuwa na harufu nyororo iko sawa Ken. <laughs> na wapenzi wa tamasaji. Mimi kuna kitu moja naweza kukuambia. <laughs> Kijana uchukulie mimi mama yako upeleke huko miaka kumi na tano. <laughs> Alafu urudi ujaniambia hata mimi ni maomba msamaha. Ndio kama nilikuwa nakosea nyinyi na chokoza nyinyi ni pole basi pole kwa hiyo. Alafu unirudishie shukurani. <laughs> Useme kuna kitu ambaye napatia baba kama zawadi hiyo ni kama ni zawadi uliletea mimi uh-huh. kuna makosa gani kama mimi na chovya asali 
Alafu ni kuambie ni kuwekea boundary. Hii sasa kuanzia leo ni, ni mama yako. Mm-hmm. Ni kuite ni kuambia kuanzia leo hii ni mama yako. Mm-hmm. Na usijaribu kuchovya hii asali. Mm. Hii kisima ni yangu kuanzia leo. Mm. Kwa sababu mimi uliniacha ukame miaka 15. Ndio. Ukirudisha shukurani wewe kama kijana wangu mimi siwezi kata. Wale huyo doktoro peke yake yuko. Huyo ndio mchana peke yake yuko si kwa hiyo kijiji kuna wengine. Mimi wacha ni kumbia. Mbona kijana aenda ngangane atafute mtu wake na tena kijana akona roho ya huruma kile vitendo mzee alikuwa anafanyia mama yao amekubali ame kumsikiza. Kijana ni mimi nimezaa kijana tena, ni mu... kijana yangu Ken wacha ni kumbia. Hiyo yeah. ni kijana wangu mimi nimezaa. Kwa oh. An, kwa idikati na mila na desturi. Huwezi mi... nyanganya mimi bibi yangu. Mila yenu ni ile mila ambayo inasema eh bibi ni wa community. Si bibi ni ya community. Yeah. Mimi sijamaanisha na mwana hiyo. Yeah. Lakini yeah. Revenge is the title for that. Wewe well, unanyanganya mimi mama yako. Mimi nimeoa mama yako, uh-huh. nimekaa na yeye. Oh, kwa hivyo wewe ni revenge ulifanya. Si ndio? Mimi nafanya revenge. Wewe unanyanganya mimi mi, 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 mama yako. Yeah. Mama yako mtu ambaye nimekaa na yeye nikakuza. Sasa hivi. Alafu unakuja sasa hivi naonyesha mimi madharau. Unachukua mama yako unapeleka yeye huko mjini. Unaanza kufunza mama yako maneno ya kuninyima mimi. Alafu unaletea mimi maneno mengine hapa. Mimi nachukua hii akwe mama yako mudogo. Na hakuna kitu utasema. Haya <laughs> Solomon Simon anasema, <clears throat> brother you are very crazy. That person who stole money from you spoiled like two nuts. So uh, so uh, so you are head. Mimi I'm not aggressing. Yeah. I'm not aggressing. Uh-huh. I'm I'm intelligence. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Naambia mimi Hakuna vile kijana yangu uh-huh. kuna shiga unapeleka mama yako huko mbali uh-huh. hiyo ni laana uh-huh. it is kulaniwa inatoja kwa kizungu eh it is scarcity it is what scarcity scarcity laana inaitwaje laana kwa kizungu ama mm. kwa kizungu mguti kizungu kwa kizungu ni cas eh yeah, you are cas uh-huh. umelaaniwa that my son she is cas uh-huh. yes because why is he taking your mother from me? And I'm plain. Nabaki peke yangu. Why? <laughs> that is hata ni kieta polisi. Uh-huh. Ninaandika intimidating. Intimidation. Yeah, sababu wanataka ni commit suicide. Yeah. Loneliness. Uh-huh. Aya, sikia tena hapa. Uh, huh. uh, anasema na mnagani. Uh, Okay. Kidogo nirudie ile comment ya Solomon Simon kwa sababu I think kuna translation ilipewa hapo. Anasema bro you are crazy. Huyo mtu alikuibia pesa, alikuaribia nut kama mbili hivi kwa hiyo kichwa yako. Wacha nikwambie. Mimi hata yangu ijafungwa na nati. Yangu ijafungwa na nati. Eh. Yeah. Kichwa yangu? Eh. Yeah. Huko niangalie hivi niko na kichwa mzuri. Eh yeah, kichwa naona kama uko naye ni kichwa ya round. Sio kichwa mzuri? Eh. Yeah. Mimi sinanga kichwa mzuri? Ah uh-uh. ah. Hapana. Uko na? Niko na kichwa mbwagini. <laughs> Unajua mbwagini? Mbwekze. Eh. Yeah. Eh. Yeah. Uko Iyo, na kichwa mbwekze? Yeye ni kichwa mbwekze. Yaani anamaanisha yeah. ya amo ama die harder. Sipembelezi? Mhm. Kama umenyanganya mimi mama yako Mm-mm. miaka 15. Ndio. Wewe hujakuja kama mtoto yangu kunyenyekea kuniambia daddy amo am so apologetic and uh, i'm sorry for denying you conjugal rights from uh-huh. my mother uh-huh. is 15 years uh-huh. that is wrong mm-hmm. i'm sorry uh-huh. and you uh, uh, and you have brought me your 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 fiance hata hujaoana huko ni introduce you niambie ni bibi yako mimi ningejuaje kama ni mfanya kazi yako solomon anasema hivi my friend uh-huh. it is unsaid rule thou shall not visit where your son has been and vice versa. Thou shall not visit where your father has been. How in hell do you sleep with your son's fiancé? That is thou you shall not. That is the Bible says that. Ate? Sini Bible wanasema hivyo? Eh. Uh-huh. Biblia kuna wakati mahali imevunjika hata Biblia. Nani alifunja? Hata ukiangalia King David. Kwa Biblia wanasema alionja bibi ya Uria. Eh. Uh-huh. Sasa tusianze kuseme eti thou shall you. Alionja. Alionja. 
Uh-huh. Na imeandikwa kwa Biblia. Hiyo ni kitu inajulikana hiyo. Kwa hivyo unajaribu kutuambia nini? Unajaribu, unajaribu kutuambia. Kuonja si shida. Mzee hana makosa. Eh. Mzee hana makosa kabisa hata ngo. Mimi nikibishana na bibi yangu eh. nipigane na yeye. Eh. Uchukue mikononi mwa sheria, uchukue bibi yangu. Peleke huko miaka 15 alafu na nirudishia hapa. Unarudisha bibi yangu amechapa. Eh. Amechapa kabisa miaka 15 hiyo kitu imekuwa namna gani? Sasa wewe unafurahia kwamba kuonja si shida. Hata sasa haikuacha kuonja. Eh. Hata naoa. Na ni muambie ni muite ni muhakikishie. Asira yako imefika hapo yani lazima hata kuoa lazima sasa unaoa. Ni muite ni muhakikishie. Eh. Kuanzia leo eh. Mimi Mbuzi Sela yeah. nimeamua huyu ni mama yako. Eh. Niambie mama yako. Uone kama kijana yako anaweza kukushambulia. Kijana yangu mwenyewe ame amekiuka dikati eh. za jamii. Eh kuenda kunyanganya mimi bibi anapeleka mjini hapana ni mama yake hata kama ni mama yake anajua tu litoana naye wapi hiyo si shida mtoto hana jukumu yoyote na hana sheria yoyote mm. kuninyanganya mimi bibi yangu unajua wacha nikwambie mm. hata matunda ikiekwa kwa kikapu moja ndio hata mayai ya kikaa kwa kikapu moja mm-hmm. lazima anakuwa sana ndio hivyo aziseme achukulie advantage eti mimi naagonga mama yake ama tunakosa nanga na mama yake hiyo ni mapenzi tunajaribu kuleta kwa boma mapenzi gani na mtu karibu umuue ken ni mapenzi gani hiyo unaiko sana na bibi yako mkisameana mkirudiana hiyo kitu inakwanga mzuri sana mhm hata wakati anakupatia ile kitu inaitwa nini hide and seek eh. unasikia mzuri sababu eh. mmerudiana eh eh hata eh. wakati anakupatia sasa wacha ni kwambie. Eh. Mimi hakuna vile mtu kama Solomon Simon uh-huh. anaweza sema thou shall you not. Uh-huh. Shika hiyo dawa yako. Yeah. Enda nunua chakula huko kwa supermarket. <laughs> And thou shall you. Hiyo dawa shika ingia hapo tumaini supermarket. Hapo <laughs> rongai. Ununua nayo kitu. Manano ya thou shall you. Eh, hey, <laughs> mimi sitaki. Aya, sikia. Maria Cruz anasema huyo mzae ako sawa because staying on dry spell is not fair yes yes huyo ni nani maria cruz maria cruz yeah. anakunyonga soda gani anakunyonga suji i think anakunywa ile soda baridi sio melinda eh eh yeah. anakunywa soda baridi soda baridi yeah sawa sawa huyo yeah. lazima hii weekend mm. siku ya kwanza ya mande ndio nitajitenga naye wacha niandike jina yake kwa 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 diary eh. Maria Maria Cruz Maria Cruz eh huyo ndio mtu anajua sheria na itikati kutoka Dunga Unuse eh kutoka Dunga Unuse huko du, inakuja mtu hapa eh. inaenda mtu hapa hii weekend eh. sasa nda kutoka Dunga Unuse kwenda mtu hapa ni shilingi 20 eh. tutakutana na yeye haya Tasha Mukami anasema laana tupu sidio ndo mlipenda unaenda aje na dem ya mtoto wako shuali I mean ah, does se... it even ring right in your mind? Huyo Tasha mkami najua tu yeye. Na nauliza what is the bare minimum? Do we have uh, no more no morals at all? Anauliza swali. Wacha nikwambie. Anauliza kwani hamuna morals? Mimi ha? kitu ambaye najua. Eh. Hey. Hao watu Tasha na Simon. Unaweza enda aje na bibi ya kijana yako aje Tasha na Simon na wakwangi wafikirie kabisa wa, wa modigest eh. hii story vile inaenda eh. mimi nilinyanganywa bibi yangu mm-hmm. kunyanganywa bibi kijana wangu akaenda mjini kwanza ndio akaenda akatafuta mahali anaweza enda aeke mama yake ndio akakuja akanyanganya mimi mama yake ndio nikabaki mimi kwa boma peke yangu miaka kumi Ajo eh 15 ndio mimi mwenyewe sasa ndio ninabaki peke yangu 15 years niko na dry spell ya miaka 15 ehe mazijai fanywa chochote ndio leo onyeshwa mapenzi familia yangu iko huko mbali ndio mimi ikafika mali ikaomba msama nikasema kwa ukweli mimi nasameana kama naomba naokosa naomba unisame eh nikasamehewa ehe wakarudi mama yake ndio Bibi yangu akarudi pamoja na mama ingine Ndiyo. ambaye hajasema kama ni bibi ya mototo yangu Ndiyo. ni fiance tu ndio hajazalia kijana wangu ndio mimi ikasema 
Sababu unaona mama amekuwa kweli si awesani. Ndio. Sababu ni mimi mbio hii transfer napeleka ye yeah. awesani na mama ataumisa mama. Eh. Wacha mimi natafuta Mercedes Benz. <laughs> Sababu hii gari ya kubeba mchanga inaseka. Eh. Uh-huh. Wacha natafuta Brado. Eh. Uh-huh. Ama Caviate. Ndio. Niendeshe kidogo hata mimi ni nwe mugungo sababu miaka 15 sio rahisi. Sio rahisi. Mimi ndio huyo. Uh-huh. Nika sasa niite kijana niambie yeye heshimu huyu sasa ni mama yako. Uh-huh. Niko na makosa gani? Mimi kama mzee wa hiyo boma, niko na makosa gani? Huko na makosa. Sina makosa. Huko na makosa. Hakuna makosa niko nayo. Yeah. Mimi heshima yangu niko nayo ni ile na kijana ana heshimu baba. Amelete mimi sawadi. Mhm. Anasema mzee, mm-hmm. wewe sasa fanya namna hii, fanya yeah. nini? Yeah. Endelea. Ndio. Eh. Hey. Huko na makosa na ndio maana tutajua hiyo makosa baada ya muda ya dakika kama mbili tatu hivi tupate burudani. Utajua makosa yako iko wapi? Huko na makosa. Sina makosa. Na naendelea kusema sina makosa na sina makosa. Hii ni Boda Boda Radio ikiwa inakuletea matangazo. Na ukumbuke ya kwamba bado katika wiki hii ambayo tumeingia, tuko na mazuri, tuko na mapocho pocho tuko na mambo ambayo utakuwa unayashindia tu hapa ndani ya Boda Boda Radio. Tutakuwa na kupatia pia hiyo taarifa baada ya muda tu usokuwa mrefu. Usicheze mbali. Unaonaje? Unaonaje? For free. Unaonaje hiyo for free? Hey. Hii wiki ni wiki ya kupeana free. Hata mimi nitajisatiti. Eh. Hey. Nijisatiti kabisa uh-huh. nipate hiyo insurance. Eh. Uh-huh. Nitakuwa katikati ya washindi. Ndio. Hmm. Hii wiki ni wiki ambayo utaipata free. Lakini wale ambao ni wafanyikazi wa Boda Boda Radio hawaruhusiwi kuhusika katika mashindano hayo. Meaning niko fired. Wewe ukitaka kupata insurance, yeah? Hmm. Unakaa huko nje utapata. <laughs> Lakini ukikaa ndani 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 yeah. vile huyu mzee alikaa ndani 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 yeah, na akaweka mstoto ya wenyewe mimba wacha nikwambie Ken ni kinyume na sheria sio kinyume na sheria sheria inasemaje Mimi... wewe ndio mtu wa utamaduni sheria inasemaje sheria inasema namna hii eh hey, chaati kwa gani sheria unajua hiyo ni kitu tumeshika kwa akili kitu kama sisi watu ya traditional Atushikangi eti tuko na kitabu imeandikwa mahali. Kuna ile mafunzo sisi anapitia. Ndio. Mimi nime nime nimepata umenikosea. Mm. Umenirudishia shukrani. Ndio. Mimi wacha nizae na huyu msichana akuzalie dada yako. Sini dada yake nimemletea kwa dunia. Wewe ulijua ile msichana amekuja hapo nyumbani ulijuaje? Ulijua amekuja aje? Fea nikituma ulijua ulijua amekuja namna gani lakini mimi hujanifanyia proper introduction eti ni bibi yako hata kama umemwacha hapo umemwacha kilejeleje ki, ki, ki eh eh unaona acha nikwambie masai ikiwa huyu mtu alikuwa amewekelea pesa yake huko nje ametuma mpaka fea amefanya nini alafu wewe unataka kuniambia ati sijui amekaa hivi 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 aje na yeye ndiye anatuma fare yeye ndiye anagaramika yeye ndiye anafanya kila kitu ken makosa mali ilianzia wewe bado hujaelewa hey. makosa ilianzia wakati wewe unachukua mimi mama yako mm. miaka 15 mm. unakuja kuletea mimi mama yako wakati ameshakuwa sasa alikuwa joto sasa yeye amekuwa baridi nikuulize ni kwani kwa ndoa pia kuna kuaga na wivu kiwango hii maana hiyo ni wivu tupu sio wivu Wacha. mzee anaonea kijana yake wivu Sio wivu si, we, we si ulianza kuchukua bibi yangu. Kijana ndiye aliyokuwa mama yao asipigwe na mzee uawe. Hata kama umechukua mama yako, hey. we unajua mama yako tulitoana na yeye wapi? Mas... Mimi ndio mimi nikakuza. Mm. We usikuje kuingililia mambo ya watu wawili. Ma... Wacha kuingililia mambo ya ndoa yangu. Yeah. Unachukua bibi yangu mimi? Hapana yeah. hiyo tuko sana na we mbaya sana. Masai unajua tukiongea leo kuongea tu kweli. Yeah. Leo tukiongea tu leo. Yeah. Sasa hivi tunaongea tungekuwa tayari hiyo mama pengine ameuawa na huyu mzee lakini kijana ndiye alimuokoa sasa utakujaje hapo kutuambia sijui what ati sijui wakati nilikuwa namuoa bibi yako sijui wakati nini. nilikuwa namuoa Ken eh. ndio nikuzae eh. ndio nizae huyo kijana yangu eh. wewe ulikuwa <laughs> siku kuwa alafu uh-huh. mbona unaingililia ma, maneno yetu mimi na mama yako eh. unaingililia unakuja kuintervene We waje mimi nipige mama yako mimi ndio nililipia yeye mahali mimi ndio nimekulea ndio ukafika mahali unachukulia una na kupolea vijana wenye tabia kama hiyo kwa sababu mimi nanyorosha hapa sana hakuna unanyanganyaje mama yako unaninyanganya mama yako na mna gani 
hakuna vile nitakuona na hii rungu ambayo unabeba kila wakati unapiga mama yangu nikiona alafu wewe niendelee hapo kuku entertain wewe ni mzee aina gani mama usiwai nyanganya mtu kutoka kwa mama baba yake tafadhali msikilizaji mtamasaji usiwai nyanganya mzazi wako kutoka kwa baba yako eh eh Waja au watu ujui mahali walitoana. Eh. Wewe walikuleta hii dunia, wachana na hiyo mambo. Wachana kuintervene maneno ya mawazazi, wachana kunyanganya mama yako baba yako. Makosa ilianzia hapo. Maoni yako ni gani wewe msikilizaji mtazamaji? Maoni yako ni gani? Ungekubali kuendelea vile masai yanavyosema ama wewe unafanya namna gani? Napiga tama la maji tu ikiwe ni saa mbili kamili saa za Afrika Mashariki siku ya Jumatatu tarehe 17 mwezi wa Januari usicheze mbali <laughs> bila shaka ni ndani ya mbona <laughs> Hey, Unakicha wewe unakicha <laughs> hizo zinaitwa ekaya Una... <laughs> watu 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 wanaongea sana kwa facebook masai yeah. watu wana... <laughs> watu wanashangaa wewe umeuliza umewahi ona msudanisi mweupe unaweza pata wapi utapata wapi <laughs> hata duniani hawezi unajua mm. masai mm. mtu anaweza kuwa mweusi huku kwa uso mm ile sehemu ambayo unamwona mweusi uh-huh. lakini kuna sehemu mtu anakuwa at least eh, eh kala inakuwa tofauti kidogo hapana wewe hujaienda kuna sehemu ni... kuna sehemu watu wanakuwa mimi nimetembea huko eh. kitu kitu tu sisi tunafanana na wasudanisi eh. ni ulimi ulimi peke yake ulimi tu eh hmm. ulimi yao si nyeusi sijai concentrate inaweza kuwa pia mwenye na hapa hapa kwa vikanja eh lakini mwili eh iko na maana mwili Melamine. Melamine hiyo. Eh. Mm. <laughs> hey, ah, sikia. Eh, hmm. nani alikuwa amesema hapa Jen Gesh alikuwa amesema Dogoto we are well represented. Eh, Tasha anasema legend I can see us loving each other in the story. Ebu rudia kwa mradi. Eh. Uh-huh. Anasema hivi. Mm. Wacha nirudie. Rudia. Anasema mm. <laughs> Nimeelewa ile account inatumia ndio sababu inasema mambo yake. Uh, anasema hivi. <laughs> anasema kwako wewe Masai. Uh-huh. Anasema sasa ile direction ambayo umechukua ukiendelea hivyo, mm. eh? Mm. Mtapendana. Lakini wacha nisome tu vile yeye mwenyewe amesema. Jen Dogota amesema tuko well represented. Tasha akasema, "Hekaya. Hapo kwa Hekaya sasa naona tukipendana." <laughs> Eh. 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 Uj, u, okay, ndaunda ikaya ya Tasha kesho. Eh. Eh. M- Ushaiona. Eh, ushaiona. Eh, ushaiona. Mimi sijaona. Hata yeye hajaona. Eh. Mm. Anasema msudi mweupe bado hajaonekana. Maybe akuja mulikwe tu najua. <laughs> eh? Hata akimulikwa najua. Eh. Bado ni nyeusi ti 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 ti. Eh. Mm. Uh, solo anasema Masai Muislamu bado onekana pia ama Tasha umekutana naye aliuliza Tasha swali pale ngumu sana lakini Maria Cruz anasema Masai pregnant sijawahi kuona ni ukweli kwani wakifika miezi mbili mnawaficha unajua sisi mm. hata kuna ikaya ingine mm. inaenda uje kutoa kesho tena ya Masai ndio waje tu ni sitaje sahihi ya yeah. eh Masai pregnant akiwa pregnant mnawapelekanga wapi hiyo ni chini ya maji Hizo tu mtazipata kwa ekaya ya mbuzi sela ndani ya mbuzi sela. <laughs> Hapa ndani ya show kali zinaitwa Boda Boda Radio. Masai by the way kuuliza tunataka kuzamia topic nyingine hapa. Mm. Kutaka tu kujua how you normally plan your week. Eh. Maana leo ni Monday. Mm-hmm. Wiki na, wiki inaanza. Mm. Lakini kuna mtu kimwangalia Monday ndio wiki imeanza amechoka ni kama sasa anaingia weekend. How do you plan your week? Eh wiki yangu mm. ninaipanganga kitu ya kwanza. Yeah. Ile masaa yenye mimi naamka. Mhm. Nikiamka nikijua tu nikichelewa dakika kumi. Eh. Kabla ya saa 
nikiamka saa kumi mm-hmm. nikiachelewa niamke saa kumi na nusu Dio. siku imeharibika siku mzima ukiamka saa kumi na nusu siku imeharibika siku mzima ehe uh-huh. nikiamka saa kumi sharp ehe uh-huh. saa kumi na dakika tano yeah nimeshajitayarisha nimetoka uh-huh. apo siku iko mzuri siku iko sawa mm. so kwako wewe a productive week ni wiki inakaa namna gani wiki ambayo is very productive ni wiki inakaaje wiki ambayo sijapatana na maneno ya jam Mhm. Sana sana mkaaji wa Nairobi. Ujapata jam mm-hmm. ya kwanza. Kitu ya pili ujapata ile kitu ambaye inaitwa misplacement. Misplacement. Mm. Replacement. A, a misplacement. Umekuwa misplaced. Yaani ile ukupoteza vitu. Ehe. Ubiwa, Ehe. Kufanywa nini? Hiyo wiki itakuwa sambamba. Ehe. Mm. Vitu zako zote ziko intact. Ziko ziko intact. Aha, mm. ya tatu ya ene mm. wiki yangu kama ni fasaha lazima nikue nimekutana na marafiki mm-hmm. jioni baada ya kazi mm-hmm. tumecheza huko kanungo kidogo mm-hmm. tumecheza jabel dotro mm-hmm. eh, kuna we unajua wacha nikwambie yeah. nyimbo za kijaluo hata kama uelewi zinabembelezanga mtu anaingia box hata kama hujui uh-huh. we imagine mtu anakuimbia nyimbo ingine mzuri ujui chini well, by, by the way kuna wimbo fulani mm daitafuta tu uh, wimbo chake toni nyadundo eh eh yani nyimbo ambayo ile wimbo inasemanga kido bae te, eh, kidi obaye toke dora 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 nyako winja winja bolingo kido bae toke patia yeye pombe kila kila mtu wako na pombe sio hiyo <laughs> patia yeye pombe <laughs> Eh. Uh-huh. Kuna ingine agal toto ile ina, inasema agal toto najua. Yeah. Agal toto najua. Nyimbo kama hizo zikicheza baada ya wewe kucheza kazi ndio ukunywe repre, re, responsibly. Yeah. Hiyo sasa inafanyanga wiki inakuwa mzuri. Uh-huh. Kushia na marafiki. Ndio. Kukutana meeting na meeting inakuwa successful. Ndio. Eh hiyo ndio wiki inaenda sambamba. Lakini upange mkutano na postpone. Kesho tena postpone. Ai, ya wiki takamba. Upange show, show inaruka. Show inaruka. Ama upange show umetoka mbali, umetoka Mombasa. Show inaperformiwa hapa Kasarani. Ushakuja ukifika hapo unaambua kwani huku soma? Kama mimi nilikuwa Saturday hii nilikuwa na watalii wanatoka Mombasa. Ndio. Kufika hapo? Ya. Yeah. Saa tatu na nusu tulikuwa eh. tumeelewana saa mbili kamili wamefika. Ndio. Saa tatu na nusu hakuna <coughs> mtu. Ndio. No show. Gari imejitayarisha tumeshalipia gari unajua ile gari ya watalii unalipa pesa ngapi? Aa. 1055. Ah, kwani walipandisha tena? Si hao ni watu ya nje, si oh. watu ya Kenya. Sasa na walikuwa familia ya watu saba. Na mimi ndio ninaitwa Gardener. Ndio. Unajua Gardener ni nani? Ni ule mtu ambaye anapalilia maua. Hapana. Eh. Ule mtu ambaye anaitwa Widener ni mtu ya Mustuni ako na uzoevu ya mustuni. Umesema garden na ama umesema nini? Widener. Widener. Mm. Ehe. Hiyo unajua wewezi jua. Oh, ni, ni kama yule anasoma mustuni. Ni kama wametoa wild animal mm. wakaeka widener. Hiyo ni ile ya kutembesa watu kwa wanyama. Ah, kuambia hii ni simba? Mm. Hii naye ni zebra? Najua kuna simba ambazo zinakaa hapo hapo nini Nairobi National Park. Nazijua hata majina. Ndio. Tuko na o nene simba inaitwa katili katili family I, na tuko na e, folk, e, kf mm-hmm. family ndio kf family tuko na simba sita ndio iko na kf father kf mother kf sons and daughter hai hizo 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 ni zile zimefungiwa ama hizo ni zile zinatembea sasa by the way unajua masai mm. talking about simba wakati nilipeleka familia tarehe 12 desemba Mm. kwenda kuangalia wakati wa jamhuri wa kuangalia wanyama pale katika mbuga mimi sikuwahi jua ya kwamba simba akisha kula ameshiba ya anajilaza tu hapo kwa kivuli na hana wasiwasi wowote hana wasiwasi na hana tama na hana hata appetite sasa hiyo wakati hata ni mapenzi tu anapiga anafanya tu mara moja anatoka amepumzika eh na unajua pia mama mama simba ile lioness niliona akitaka kupewa tu na mzee pale anajilaza tu vizuri wanalala vizuri vizuri sana vizuri sana hakuna eh. kitu inajua mapenzi kama simba lakini kitu ambayo inanishangaza na wanyama kwa sababu tunaongea jua how your week starts inakuwa haja appetizing inaingilia wapi 
kitu inanishangaza how comes wanyama ambao hata wako na nguvu sana kuliko simba wanaishi pale kwenye mbuga wakiwa na wasiwasi na wako na nguvu like for instance elephant kitoka na huko elephant ni mkubwa sana na nguvu yake ni 100 times ya simba lakini akiona simba hivi anaona mwenyanda mkula wacha nikwambie eh baba tumepoteza simba wengi eh ambao wame wameuliwa eh sio mchezo usidhani hata simba eti roa uliwangi eh simba anapatanga kitu inaitwa ayena attack <laughs> ayena inaenda kwa attack simba wewe unasema nini ni mara moja enda ulisa huko Nairobi National Park eh tuko na hiyo simba mkali anaitwa katili uh-huh. ambaye mwacho mmoja yake haifanyi yeah. najua ma simba wote mimi nawajua huko Nairobi National Park uh-huh. moja anaitwa katili aliatakiwa na hao ayena yeah. akapoteza macho yake moja ndio akona chicho moja mm. mm. au wakiatak lion wakati hako na nyama mali uh-huh. wanaua hata lion haya sio rais hivyo uh-huh. eh yeah. Lakini hiyo ndio uone wameua simba lazima wamekuja wakiwa wengi sana. Walazima wakue saba nane tisa hivyo. Ah. Hata simba naye huwa anapitia masaibu usidhani eti superiority yake ina, ina Lakini hebu elezea wale ambao pengine mnaongea juu ya mambo ya simba. Oelezea yule ambaye pengine wakati anaenda kwa mbuga ya wanyama anataka kuona simba sio zile zimefungiwa hmm. zile zinatembea. Ni hatari tulitembea sana kutoka saa mbili ya asubuhi mpaka saa kumi na moja ndio tulianza kuona simba. Ni hatari sana mm. ashuke kwa munya, kwa msituni yeah. wakati umeingia kwa mbuga ya wanyama. Uruhusiwi. Ushu, uruhusiwi. Yeah. Ata mila na desturi yeah. za KKWS yeah. inakataa. Uh-huh. Ukipatikana Unasa, ukipatikana hiyo unapigwa fine. Elfu moja hamsini. Hiyo ni kama committing suicide. Hiyo pesa nao wanaitisha mingi sana. Hiyo ni committing suicide. Eh, nilikuta jamaa amepigwa fine na akapigwa faini ya pesa nyingi sana. Sasa nikajibu. Ababu eh. kushuka hapo wanyama eh. anaweza kufamia. Na hiyo KWS ndio itakuwa at risk. Watakulipa. Watakuwa at risk eh. kwa sababu wataulizwa maswali. Oh. Familia yako ikiwapeleka kotini Aha. watakuwa sued. Aha. Na watakulipa pesa mingi sana. Aha. Sasa Ni... kabla ya tali mm-hmm. lazima usipe usipe ufa kabla na shiba. Basa kuna jamaa hapa ana, anaitwa Geoffrey Eh, wambiru Jofri Wambiru ka, ama Mr. Karioki ukipenda Ma, Mr. Karioki Mr. Karioki ni driver wa trailer uh-huh. tulitoka na yeye kutoka Webuye uh-huh. akiwa yeye ako mbele na trailer mimi niko nyuma na gari ndogo unafuatana unyo unyo yeye ndio alikuwa ananipatia ananipatia network ananiambia sasa uzipita hiyo njia nimepita hapo kuna jam kubwa wow tumeongea na yeye mwisho saa tisa usiku yeye yeah, anaelekea upande wa Mombasa wow Jamaa ameendesha trela miaka mingi sana. Ana experience. Unajua trela, wacha nikupe story ya trela. Trela nyingi za trela zile unaona barabarani hapa hazinaga tand boy. Dereva yeah. anaendanga peke yake. Hiyo gari kubwa na mzigo na kila kitu peke yake. Eh hey, hata siliku inaona kuanga hivyo. Eh. Hey. Wewe zipata wakitembea kikundi uh-huh. peke yake. Eh. Hey. Mm. <laughs> so anasema tand uh, tuko tuned serikali ndio anasema pale. Tuko tuned serikali. Serikali Asante sana, asante sana kwa yote yote yote. Jana by the way nimefurahi sana kusema na wewe wakati ambapo ulikuwa ahead of me na ni mimi niko nyuma. Na furahi sana kwa sababu hata madereva wa trailer wanatusikiliza Masai. Mm. Hata wale madereva ambao wanaendesha magari ya masafa marefu eh. wanatusikiliza kila asubuhi. Manake hapa ndio number one online radio station Boda Boda Radio. Hapa ndio mali unapata burudani. Hapa ndio mali unapata kicheko. Mm. Hapa ndio mali unapata ekaya za Buzisela. Hapa hapa ndani ya Boda Boda Radio. Kama kuna kitu yote ambayo ilipita jana na ukapitwa naye, hapa tutakufafanulia. Wewe sikiza tu hapa na utakuwa tunakufafanulia live and direct. Yeah? Ikiwa ni saa na dakika 37. Wewe wiki yako inakaanga namna gani? Inakaanga namna gani? Ndio wiki yako useme tu ikifika Friday, useme my week has been very successful. Inakuanga ime, ume, imepambika namna gani? Inakuanga ni nini na nini umeiput into consideration? Ken mimi kuna watu wanaweka budget anasema mimi hii wiki mande na kula eh, chapati na maharagwe lunch hour ninakunywa tuka juice ya ndimu jioni nakunywa chai hivyo hivyo upande wa chakula upande wa masomo mimi yani, kila, kila Ken, siku nasoma kitabu moja kena hakuna mali unaweza taja nyama ukitaja chakula <laughs> mimi si mpenzi wa nyama 
Hapo nyama choma. Eh. Mm. Mimi si mpenzi wa nyama mimi. Wacha nikwambie siku moja mimi nimeenda kitengela. Hiyo story nataka kuja uniambie. Na usijaribu kukata. Hiyo story nataka kuja uniambie baada ya dakika kama mbili tatu hivi. Nikiwa ni Samia dakika 38 na nachukua break kidogo tukiregea. Nipatie masai kwanza nafasi na yeye pia apige tama la kitumoto tu sauti itoke safi. Alafu tukirejea mambo itakuwa ni shwari kabisa. 22 tu imesalia gonge saa tatu kamili. Mimi naitwa Chairman Ken. Na mimi mbuzi sela ndani ya boda boda. Story ya kitengela unatuambia baada ya muda sio kwa mrefu. Bona ready ikiwa ni siku ya siku ya Monday. Eh hey, Monday. Eh hey, this is crazy Monday. Eh hey, crazy Monday. Unajua Monday hey. inakuanga ni siku kama wiki yako imekuwa mzuri kama siku ya Monday itakuwa mzuri. Uh-huh. Wiki itakuwa nywe. Eh uh-huh. hey, wiki itakuwa maji. Wiki. Lakini wiki ki Monday ikikiumana. Eh. Hey. Hey. Wiki itakuwa mbaya sana. Uh-huh. Unajua wacha nikwambie. Ukisema wiki itakuwa maji unamaanisha nini? Wiki itakuwa maji na maanisha itakuwa nyororo. Unajua maji yanamwagika. Eh. <laughs> na unajua kitu eh. maji maji ni mzuri. Eh, na hiyo ni kweli. Hapo eh. ninakubaliana na wewe. Eh. Mm. Juu iki, siku uh, sema siku hata ukiogelea mahali kuna maji maji mengi eh. ni mzuri sana. Alafu ndio nilikuwa nasema hivi. Yeah. Ukitoa mguu asubuhi mm. ukiamka utangulia na mguu ya left. Mm-hmm. Sisi watu ya Mila na the story eh. tunaamini ukitoa mguu ya left hivi ya kwanza ukiwa umetoa kitandani mguu ya left itangulia chini huko na wiki mbaya sana hiyo ni swara ukitangulia na mguu ya right mm-hmm. wiki itakuwa mzuri mm-hmm. itakuendea mzuri sana uh-huh. alafu e kama anatembea alafu ginyira yako ishikwe ugongwe kama unajikwa kama unataka kuanguka chini kutuku mguu itelese ndio ya right ndio baraka mfululizo wakati unatembea mguu iteleze ya igonge kwa mawe ama igonge mahali asubuhi kama unakuja kazi upate alama ah eh. si lazima upate alama hata eh. usikie tu chungu wetu ulikuwa unatembea hivi ukajigongesha mguu ya right eh hiyo wiki itakuwa mzuri hiyo ni wiki ya bahati Siku, wakati mimi nilioa nilikutana eh. na bibi yangu eh. nilijikutana na nikagonga mguu kumu <laughs> kidogo kidogo jioni nakutana na huyo mwanadada Kaambia tunaweza enda. Tukaona hivyo mpaka wa leo. Mnaenda ngapi wapi? Si tulienda kwangu. Sababu unauliza tunaweza enda. Tuwaone. Oh hiyo mnamaanisha hivyo sasa. Mimi bibi bi, yangu bi, siko bi, vijana, mwangale... vijana kule mnasema tunaweza enda. Mimi bibi yangu siko muangalisha mambo mingi. Ah ah mambo ni moja tu ama mbili hivi. Mbili. Eh. Tunaweza enda. Tuna... Najua kuacha mwanaume Masai <laughs> ni kama kumwaga unga eh. gunia mzima kwa barabara utengeneze ile kitu inaitwa pumps. Kwa hivyo mwanaume Masai akikuja kwako na kuambie tunaweza enda. Wewe kubali. The answer is automatically yes. Umepata bwana na hapo ndoa inaanza. Hakuna mambo ya kwenda kutembelea wazazi ama kitu kama hiyo. Tunaweza enda. Sorry Meisha. Tunaweza enda. Ndio tu, oh, ndio ama hapana. Hapana sawa tutaonana. Hapana ulipembeleza. Ratio sahi unajua iko ya ngapi? Eh. 7 to 1. Ratio sahi iko 7 to 1. Hmm. Kwa hivyo ukiringa shauri yako sasa nataka mama yangu bibi yangu afikishe watoto sita nilete nyingine ya pili. Where do you get such energy ya kungangana na watoto sita? Sasa niko na nne. Uko na watoto wanne sasa hii? Sasa niko na wanne eh. na kuna mbili nimeacha nje. Hivyo sasa niko na sita. Bado sasa hii nangoja niongeze zingine tatu. Eh, hiyo ni tisa. Ah ah. Nataka niongeze moja ye itakuwa saba. Si nimesema niko na ina kwa nyumba. Kwa nyumba na wawili wa bongo. Usihesabu nje, usihesabu ya nje. Watakohesabika siku ya mazishi. Wachana siku ya mazishi. Hiyo yeah. siku ya mazishi yeah. ni siku mimi nitakuwa mwenda zangu. <laughs> Lakini sasa nataka nikuwe na watoto sita. Ndio. Ndio nioe bibi ya pili. Ah, kwa wale wanne uongeze mbili. Eh. Alafu sasa uoe mwingine. Eh. Kwani sasa uko na bibi tu moja? Niko na moja. Oh. Mm. Na kuna wengine wananimezea mate. Eh. Hawakosi kwa simu. Eh. Mm. Anakutumia ujumbe, anakuambia sasa saa hii unajua hata nilipenda sana jana vile uliruka. Eh? Unajua wacha nikwambie. Eh. Mimi nilikwambia, mimi ni mkali dikteta. Eh. Sipendi ku, 
ku, kupembeleza hawa wanawake ndio wengi wanapenda usajili yangu vile mimi ni mkali na mnaende wa watu wanapenda hivyo mm-hmm. mm. na unajua kuna wakati pia uliniambia tu hapa Buzesela uliniambia kwamba wewe ni hatari sana kwa kuruka eh yeah, hata kuruka mimba naweza ruka eh yeah. hata mimba uh-huh. mimi naruka uh-huh. nikipata story ya yambatani na mimi naruka unaruka hiyo story eh yeah. akika ndani ya boda boda radio nakwambia kwamba hii ni wiki ambayo lazima masai tutakuwa tunapatia wasikilizaji wetu wa boda boda radio free insurance policy free of charge free Najumbu. insurance policy sema free insurance policy free insurance policy lakini hiyo ingekuwa fair hata mimi nipewe sio policy ni policy si policy policy ya yeah, policy eh yeah, policy Yeah, Lakini good. ilikuwa karibu na polisi. Eh. Yeah. Hiyo polisi ni karibu tu na polisi. Unajua kuna wakati uliambia polisi yako ile umepanga mwaka huu ni kujenga police station. Najua mimi nimefanya kazi <laughs> kwa station miaka ngapi? Yeah. Nimefanya station miaka ine Miaka ine Miaka ine nimefanya kwa station. Ulikuwa na fagia fagia hapo. Namaanisha petrol station. <laughs> sio polisi <laughs> station ni mingi ulikuwa unafanya kwa petrol station eh miaka 4 si yote ni station yote ni station eh aki kuna kitu inaitwa ngwa mm. unaona changa eh changa si maji wacha nikuambie changa si maji na si maziwa na miadarati ukitumia inapigwa marufuku <laughs> ukitumia ukue tayari kupatana na matokeo <laughs> Kende una maanisha uh, unanitusi mimi ametumia mimi hadarati mimi hakuna mahali unajua naweza furuka hii studio <laughs> naweza furuka hii studio na hakuna mtu anaweza kuwa hapa <laughs> naweza maliza hii show hapa <laughs> mimi na kuanga mbaya watu wananiogopa huko nje <laughs> waacha tu hapa saa hii unasikia tu sauti yangu mimi huko nje watu wananiogopa sana <laughs> mimi wananiona hivi <laughs> ni mimi si moto mimi <laughs> ni stima ya kuotea mbali <laughs> <laughs> Aya, sima kuotea bali tuna mashabiki wetu ambao kila mara wanasikiliza wanasema hivi Solomon Solomon Simon anasema wiki poa inafaa kuanza on Sunday People who let Sunday evening become the reckoning day have an easier time Hapana kila Sunday jioni panga akili kuingia Monday utaona tofauti Sunday ni siku ya sisi kutulia Ehe. tusikize zilizopendwa aninyonyeshe maji Yesu nikuombe nitakaze niwe mweupe kabisa kushinda huyo musudani yani ukwe mweupe kabisa ya yeah. acha nikwambie siku ya Sunday Solomon Usianze kusema eti ni siku ya hiyo ni siku ya wewe kupumzika ama anaabudu Mungu. Eh. Usiseme eti jioni wacha asubuhi ijipange na Mungu akuongoze. Hiyo ni siku ya kusikiliza zilizopendwa. Sio Mimi na mwimbaji nilikuwa state house ya Narok. Narok kuna state house? Sio mimi kila mahali kuna state house. Eh. State house ya Narok mimi ndio nilikuwa natumbuiza rais mtukufu Daniel Moi nilikuwa namwimbia nyimbo ya Kikristo ya Catholic. Eh. Aninyonyi siye maji ni wenye upe kabisa. Toeni sadaka. Toeni sadaka au mawazidi sasa wanakuja na toa sadaka. Eh. Hmm. Okay. Aya basi sikiza Tasha Mukami anasema Mondays are the worst days to ever be made. Mimi wiki huanza Tuesday. Eri nyinyi mko positive. I need to adapt that one too. Sunday jioni ufika na ugua. Hey. Tasha anasema hivyo. Yaani huyo ni Musembe. E Mungu nguvu yetu ulete baraka kwetu. Hiyo ni wimbo ya taifa. Uh-huh. Amuka asubuhi. Uh-huh. Weka hiyo wimbo kwa simu. Uh-huh. Imbo wimbo. Uh-huh. Akiwengao na mlinzi Lakini maana inataka wimbo yenye itachangamsha mtu. Sasa hiyo wimbo inachangamsha. Wimbo ya taifa. Kuna eh. mali anasema Kenya yetu tuipende pamoja na unguvu la atopate na ustawi. <laughs> Hakuna kitu kama hiyo. Kuna mali anasema tungane sote bidi. Eh, na 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 na. Najua hiyo wimbo uh, ni tamu sana. Yeah. 
inakuchangamusha yeah. hiyo ni wimbo ya taifa yeah. yani na, nasikia najivunia nikimba hiyo wimbo leo lazima nikimbie hata naweza kataa kulipa fare yeah. nikimbie mguu yeah. nikisikia tu hiyo wimbo ya taifa ikichezwa yeah. nasikia kana nimechangamuka ni, yani nasikia sijui nilitokanga siku moja rongai mm-hmm. mpaka Nairobi town yeah. kwa sababu kusikisa tu hiyo wimbo uh-huh. ili nipatie bidii rafiki yako Saimu anasema sasa nifanye nini mbuzisela nijipange saa ngapi ama lini sunday evening is the best way to go ab- go about it sunday evening ni ile kumalizia kitu inaitwa rush eh kupatia familia rush mama anataka mabezi moto moto kajoto iko kama jana mvua jana jioni mvua ilinyesha rasha rasha ndio shikilia mama uh-huh. piga yeye na yeye selfie uh-huh. Ana posti na wewe na kitu yako personal kwa mahali. Uh-huh. Utulie tu, uh-huh. usijipatie pressure ti kesho itakujaje? Uh-huh. Kesho kukuja ni Maulana. Uh-huh. Maulana ago na penzi lake. Ndio. Akitupenda sisi, yeah. anatufikisha kesho. Yeah. Kesho inapokuja, yeah. lakini wahenga walisema hivi. Mhm. Asemaye kesho ni muongo. Mwenye kusema kesho ni muongo. Na safari ya kesho yeah. inapangwa leo. Sasa hapo walituchanganya. Hapo kwa mtu mjinga amechanganyikana kabisa. Nikuulize, hmm. kuna siku kesho huwa inafika? Asemaye kesho ni mwongo. Maana kesho huwa haifiki. Kesho haifiki. We only live today. We only live today. There is no tomorrow. We only live today is is forever is for yes. Kwa sababu sasa hii ukimalizana na leo, hmm. ufike kesho haitakuwa kesho itakuwa ni leo haitakuwa ni leo kwa hiyo kumaanisha tomorrow will never come asemaye kesho ni muongo walisema waswahili si waswahili mababu zangu wana falsafa mm. eh hey. wacha nikwambie ken unajua anasema Kiswahili ilikuja na ikakufia Uganda hapana hiyo ndio sababu ukisikia Kiswahili cha watu wa Uganda ni Kiswahili mbovu unajua East Africa mimi napongeza majirani wetu wa Tanzania uh-huh. wanasifika uh-huh. watoto wa, 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 watu wako na heshima uh-huh. wako na ujamii uh-huh. wako na ile kitu inaitwa unity uh-huh. kwa Kiswahili ndio unity inaitwa je umoja umoja wako na umoina uh-huh. umoina niyo bado tu umoja eh uh-huh. eh wako na hiyo kitu <laughs> Kiswahili iko modomo chao yeah. Kiswahili wanatema unajua huko ndio hmm. mali Kiswahili ni kama ilianzia Ukitoka Tanganyika Mimi hiyo Kiswahili litanganyikana ikaingia Tanzania Wacha nikwambie au ah, watu wanapoongea hmm. ha mimi nilienda huko nikapata mwana dada asili amevaa amevaa hii kitu inaitwa dela hmm. Aniambia kaka mi kakupakulia eh kanitingizia uh-huh. ah kafanya nini mm. ah kaniambia kaka wewe sana mimi kamwambia eh hey, hey. eh uko wako na mapenzi moto moto kule mambasani unaweza taka ku usi oh, mwana mw, dada wa Tanzania uzalishe yeye moto moja ama mbili lazima uongeze ikuwe sita baba wanapenda watoto wengi mapenzi tena lakini kitu na nifurahishanga mm. eh mm. wanakuanga wako na wakiweka ile wimbo wa taharab Alafu kitu wamefunga wamefunga leso pande hii na pande hii wamevaa dera pengine wana dance alafu anakuwa ni kama ameshika hapa kwenye kiuno bwana niku, hey, niku, hey, niku, hey, niku Ken siku moja nakupeleka Tanzania niku, niku unajua unajua sisi sasa boda boda radio itafuka mpaka mpaka ienda East Africa kabisa Ndakupa, siku moja nakupeleka huko tukatakuwa na road show huko Mwanza Ndiyo. Dodoma yeah. Shinyanga yeah. tuende mali inaitwa eh hey, alafu Eh hey, 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 watuweke hizo matarabu hizo. Yeah. Alafu tuko na nyimbo zingine zinajitaje? Wacha na tarabu, kuna yeah. zile zingine. Gani? Kuna zinaitwaje? Hebu nikukumbuke. Uh-huh. Ndakukumbusha ni kama tarabu. Kama uwezo ukakumbuka uliza Barungu. Ndio mtu akitoka kule. Ah ah, kuna nyimbo zingine. Kuna nyimbo zingine za za uh-huh. jamaa fulani. Uh-huh. Ni ni lakini huyo sasa ni Mudungi. Mudungi. Uh-huh. Anaitwa Diamond. Uh-huh. Hata hiyo na natuko na huyu ex wangu eh. anaitwa Suju. Aha. Hao watoto wa, wa Kiswahili wako sawa kabisa. Wako sawa. Alafu najua tofauti ya e, Mombasa na na Tanzania hakuna. Uh-huh. Kiswahili ni ile ile tu. Kiswahili ni ile ile. Mm. 
Kiswahili ile na hiyo ndio Kiswahili ambayo tunaitukuza hapa ndani ya Boda Boda Radio. Kuhakikisha kwamba wewe pia unaendelea kukuza lugha ya Kiswahili na kuipatia nafasi bomba nafasi burudani siku ya Monday tarehe 17 mwezi wa Januari imegonga saa tatu kamili. Tunazamia tu tukizuka tutakuwa tunarejea hapa na mgeni wetu wa siku ya leo kwa jina um, anaitwa Mutumishi. Mutumishi ni mchungaji. Anasema Sunday mwami. Sunday mwami. Sunday anasema Sunday Yesu. Sunday mwami. Eh. Eh. Huyo ni jamaa amebobea katika uh, ulengo wa sana. Eh, ulengo wa sana. Ukesakaji. Eh. Ili At- akuchekesha. Uchekeshaji. Eh. Atakuwa anaingia hapa tuweze kujua mambo yake inakaa namna gani. Anapoingia wacha mimi ni kunywe chai. Eh. Alafu ntarudi kujiunga na nyinyi baadaye. Kuja utajiunga nasi baadaye. Eh. Hiyo ni mbuzi sala mwenyewe. Mimi naitwa Chairman Ken ikiwa ni saa tatu na dakika moja saa za Afrika Mashariki. Tukiregea. Mgeni atakuwa ameketi hapo. Tuweze kufanya mahojiano mbili tatu kiotu napata pia burudani